গণপিটনি কর্পত্যটা মুসলমানরাই করছে মুসলমানদের দেশেই হচ্ছে দেশের প্রশাসন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেশের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তারাই সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে এ বিষয়ে প্রত্যেকটি বিষয় আমরা করোনা হাদিস থেকে কিছু কিছু টাস্ক করে যাব আইহুল্লাদিন আহ্বানো হে ইমানদার গম ইন জা একম ফাঁস একম বিনাবাইন যদি কোনো ফাঁসাক লোক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে ফাতা বাই আনো তাহলে তোমরা ওটা যাচাই করো আন্তুসি কমাম বি জাহিন যেন তোমাদের অজান্তে কোনো সম্প্রদায় তোমাদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত না হয় ফাতস বেহু আলামা ফাল তুম না দেবিন অবশেষে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও আজকে যে গণপিটিন চলছে আপনার জানেন কি বলছে পদ্মা সেতুর জন্য মানুষের মাথা লাগবে এই যুগে রূপকথার গল্প কি চলে আধুনিক বিজ্ঞান কত এগিয়ে গেছে আমরা ছোটবেলায় রূপকথার বই পড়তাম না উপন্যাস পড়তাম না সেখানে থাকত আপনার জীবনের আয়ুটা নাকি ছোট্ট কৌটার মধ্যে আছে ওটা মাটির তলে নয় শুধু পুকুরের কাদার নিচে ডুবানো আছে আর হিন্দুরা তো এখনও মাথা দিচ্ছে গত সপ্তাহে ইন্ডিয়াতে এক পত্রিকায় ওদের এক এক খবর বেরিয়েছে সেখানে তারা মাথা নিজে হাতে মা তার সন্তানের মাথা কেটে তার দেবটাকে কী বলে ওটাকে পূজা দিচ্ছে তাতে নাকি তার কল্যাণ হবে এ সমস্ত বিশ্বাস বহু আগে ছিল হিন্দু বৈদান্তিক ইতিহাস পড়লে আপনার এরকম রূপকথার হাজার হাজার গল্প পাবেন এমন কি জীবন্ত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীকে বাপ ভাইরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বন্ধে মাতরাম বলে খুশি হয়ে জয় গান গাইত আর বলতো ওই আমার মেয়েটি চলে গেল স্বর্গে কারণ তাদের ধর্মে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ তাই বিধবা মেয়েটি না রেখে একেবারে স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল স্বর্গে এই বাজে বিশ্বাসটাই ধর্মের নামে হিন্দু সমাজে চালু ছিল ইসলাম মানুষের যে কত উপকার করেছে কত চিন্তা করে না সেই আইএমএ জাহালিয়াতেও এটা ছিল একজন ব্যক্তি তিনশো ছাপ্পান্ন জন কন্যাকে কুয়াতে ফেলে হত্যা করেছে তো অবশেষে যখন তার নিজের মেয়েটি বড় হলো সে সবাই তাকে টিটকারি করলো এই তুমি যে লোকের মেয়ে মারো নিজের মেয়ে মারতে কিছু বলো না তো মানুষের টিটকারিতে অসহ্য হয়ে একদিন সে নিজের মেয়েকে ভালো কাপড় চড় করিয়ে মার কাছ থেকে ধোকা দিয়ে নিয়ে চলে গেছে মরুভূমির মধ্যে যে কুয়াতে অন্য অন্য মেয়েদেরকে মেরেছে সে সেই কুয়ার ধার গিয়ে হচ্ছে মা এই দেখো এর মধ্যে তাকিয়ে দেখো এখানে অনেক কিছু জিনিস আছে মেয়েটি যেই তাকিয়েছে রমনি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে কুয়ার মধ্যে মেয়েটি যখন ও আবা তা তার জীবনের শেষ শব্দ বাপার কানে একেবারে তীরের মধ্যে বৃদ্ধি হলো হে আব্বা বাস মেয়ে শেষ ও আর সহ্য করতে পারেনি সোজা চলে এসে আল্লাহ রসুল দরবারে হে আল্লাহ রসুল ইসলাম কবুল করলে কি আমার বিগত গণ সব মাফ হবে আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন হ্যাঁ আল ইসলাম হাদমা মা কানা কবলাহ ইসলাম কবুল করলে পিছনের সমস্ত গোনাকে আল্লাহ ধসিয়ে দেন শুধু ক্ষমাই করেন না তার বিপরীতে নেকি দ্বারা তাকে তার আমলনামা পূর্ণ করে দেন ইবাদুল্লাহ সৈয়াত হাসান কোরআনই আছে তখন বললো হে আল্লাহ রসুল আমি এই পাপ করেছি যখন সে বলছিল সাহেব একরম যারা ছিলেন উপস্থিত সবাই বলছে এই তুমি চুপ করো দেখো তাল দর্শনের চোখের দিকে কীভাবে উনি কাঞ্চন চোখ অস্ত্র বন্য বয়ে যাচ্ছে তুমি এসব গল্প করছো আল দরসুল বললেন থামো ওকে বলতে দাও ওর বুকটা হালকা হোক অনুশোচনায় অনুতপ্ত হয়ে শেষ হয়ে সব কিছু হয়ে সে এখানে এসছে আমার কাছে আমি যদি তাকে আশ্রয় না দিয়ে দুনিয়া কে তাকে আশ্রয় দেবে আমি যে রহমতুল আলমিন আমি এসেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীর রহমত হিসাবে শান্তি হিসাবে তো আমাকে সহ্য করতেই হবে ওকে বলতে দাও ও যে ব্যথিত পিতা অবশ্যই সে ইসলাম কবুল করল আই আমি জাহেলিয়াতের সেই বিষয়টি একটি আয়তেই শেষ হয়ে গিয়েছে একটা করণ আয়তে ওয়ে জাল মৌ দতিলাত কে আমাদের দিন আল্লাহ ভাগ জিজ্ঞেস করবেন কোন অপরাধে তুমি এই মেয়েটিকে হত্যা করেছিলে শেষ 
আরবে আর কখনো এই ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত ঘটেনি কিন্তু ভারতের তো তখন ইসলাম আসেনি অনেক পরে ভারত ইসলাম এসেছে অনেক পরে ইসলাম প্রচার হতে সময় লেগেছে এরপরও এই দেশের ক্ষমতা যারা ছিল তারা সব ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসছে আরও পরে এখানেও ছিল ব্রাহ্মণের রাজত্ব তাই মুসলমানরা যখন ইসলাম কবুল করতে শুরু করলো আস্তে 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 কুসংস্কার দূর হলো অবশেষে ব্রিটিশরা আসলো ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে আঠারোশো তিয়াত্তর সালে আইন করে এ সতীদ বাতিল করা হলো কিন্তু আইন করলে তো হবে না জনগণ তো মানতে হবে আগে বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে হবে পরে আইনের ব্যাপারটা আছে যাই হোক এই বিশ্বাসটি আগে আজকে বাংলাদেশে ঢুকলো এটা তো মুসলমানের দেশ এখানে মুসলমানরা পাগল মতো বলে দিচ্ছে যে পদ্মা সতুর জন্য মাথা লাগবে মানুষের দুর্ভাগ্য দেশের দিন নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই দিনের প্রচার প্রসার যত বেশি হবে জাহিলিয়াত তত দূর হবে আইন দিয়ে লাঠি দিয়ে পিস্তল দিয়ে সরি দিয়ে কোশ্চিন কাল মানুষের বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটানো যায় না সর্বাগ্রের প্রয়োজন আল্লাহ ইসলামের বাণীগুলো মানুষ জানত এত দুষ্কর্ম কেউ করতো বলে মনে হয় না আল্লাহ বাক যে আয়াতটা বললেন আমি অনুবাদ করে দিলাম সুরা হুজরা ছয় আয়াত এবার আসেন আল্লাহ রসুলকে বলছেন অনাবি হরাইয়ালাম একটা মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শোনে তাই বলে যাচাই বাসে সাড়াই কান নিয়ে গেলো চিলে মানুষ দৌড়লে পিছে সে হলো কান তো আমার হাতেই আছে বাবা কানটা হাত দিয়ে দেখ কানটা আছে কি না কেউ বললো তোমার কান নেই মারো দৌড় কান কোথায় গেল খুঁজতে এরকম পাগল অনেক আছে হাদিসটা মধ্যে রাখবেন একজন মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্য এটুকু যথেষ্ট হচ্ছে সে যাচাই বাসে না করি একটা কথা বলে একজন গুজব রটিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক সেটা ছড়িয়ে দিল এটা মহাপাপ তোমাদের উপরে অপরিহার্য হলো সত্য কথা বলা সত্য সবসময় মানুষকে ন্যায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ন্যায়ের পথ দেখায় আর ন্যায় সবসময় মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় ওই ইয়াকুম ওয়ালকিজ বেঁচে থাকো মিথ্যা বলা থাকে ফাইনাল কিজ বা এহাদি ইল আল ফুজুর অল ফুজুর এহাদি ইল আল নার কারণ মিথ্যা মানুষকে পাপাচারে প্ররোচিত করে আর পাপাচার মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যায় মোত্তফা করো নাই বখার মুসলিম হাদিস অথেব সাবধান মিথ্যা গুজবে কান দিবেন না যেই বলতে যাবে এসব ধরনের কথা করে আমাদের ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের বিরোধী না এটা পদ্মা সহ্য করতে মাথা লাগবে কথা হলো প্রথম কথাতেই ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন নাইন 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 মনে রাখেন এই নম্বরে পুলিশকে ফোন করবেন ও বেটা যেখানেই থাক ধরা পড়বেই এই লোকটা এই কথা সে বলছে আমাদের সঙ্গে ও যদি মৌলবিয়া তোকে আগে ধরবেন যদি টুবি দাঁড়িয়ে আলা হয় তোকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ঠিক হবে না তো মেরে ফেলবেন না দু চারটার ঘুষি মারা পড়া তা পুলিশকে তো খবর দিবেন এটা মানুষ না তারা অমানুষ মা চলে গেছে বাচ্চা কেন স্কুলে ছোট্ট বাচ্চা ছয় সাত বছর বয়স স্কুলের একেবারে মেন গেটে গিয়ে বাচ্চা যখন ঢুকেছে তখন মাকে একদল গুজুবারি এই ধর ধর ছেলে ধরা আসছে মারতে মারতে সেখানে মেরেই ফেলেছে মাকে এখন মানববন্ধন হচ্ছে মেয়েটি এসে বলছে আমার মা কই চিন্তা করা যায় কচি মেয়ে জানে না যে তার মন চলে গেছে দুনিয়া থেকে যারা মারল এরা কি জান্নাতি হবে এরা জাহান নামের কিট এটা সবার আগে আল্লাহদের বিচার করবেন কারণ আপনারা শুনছেন এর আগে যে কেয়ামতের দিন প্রথম বিচার হবে খুনির হে খুনি তুমি কেন মাস খুন করলে বলো তুমি কি কোরআন পড়াও নি মানে কাতালা নফসান বেকায়ের নফসান খান নামা আহাইয়া না আসা জামিয়া যে ব্যক্তি হত্যার বদলে হত্যা বাইত অন্য কোনো মানুষকে হত্যা করলো অন্য মানুষকে বাঁচিয়ে দিল সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল আর তোমার ইচ্ছা মতো তুচ্ছ করে মানুষ হত্যা করছো একজন সর্বাগ্রে বিচার করবেন আল্লাহ পাক এই খুনিদের 
দুনিয়াতে প্রভাব খাটিয়ে বেঁচে এসেছ আল্লাহ কাজ করে প্রভাব চলবে কোনো খাতির হবে না আমিলা লফসি ওরা সাহায্য যে ব্যক্তি যে পাপ করবে একটা অনুপরিমাণ মিসকালা জররতিন খায় রাহি আরা আর মিসকালা জররতিন সর রাহি আরা অনুপরিমাণ পাপ করলেও সেটা দেখা হবে অনুপরিমাণ নেকির কাজ করলেও সেটাও দেখা হবে আল্লাহর বিচারে কোনো ফন্দি ফিকি চলবে না অর্থাৎ দুনিয়াতে উনি প্রভাব খাটি বেঁচে যাবেন কিন্তু আখড়াতে অতএব সাবধান দেশের অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে অবিচার বিচার না থাকলে দেশে কোশ্চিনকালও শান্তি আসতে পারে না অতএব যারা বিচারক আছেন আইন শৃঙ্খলা বিবাহের কাজ করছেন দয়া করে আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহ পাক পরিষ্কার বলে দিয়েছেন কোনো দলীয় বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্রলুব্ধ না করে তোমরা ন্যায় বিচার করো যা তাকোয়ার ব্যক্তিগ নিকটটি এই দলীয় তার কারণেই আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকে অবিচার চলছে যার ফলে মানুষ ক্রমেই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে মানুষ যাবে কোথায় শেষ আশ্রয় তো আদালত বিচারের দীর্ঘ সূত্রে আজকে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত দুঃখ করছেন পঁচিশ লক্ষ মামলা নিয়ে আমি করব কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন আমার বিরুদ্ধে পাঁচ হাজারের বেশি মামলা কোনটা ঠেকাবো এ কি দেশ চলবে কেমন ঘরে সেজন্য প্রত্যেক মানুষ যিনি যেখানে আছেন তিনি যে দায়িত্বে আছেন প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করুন কোনো অবস্থাতেই কোনো অবস্থাতেই অন্যায়কে বরদাস্ত করবেন না ইনশা আল্লাহ দেশ এ দেশের মানুষ এমনিতেই এমনিতেই এরা ধার্মিক ধর্মের নামে যদি কেউ কিছু কাজ করেন বা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক এ দেশের রহমত নাজিল করবেন গুজবে কান দিবেন না সাবধান ওই গুজবে একজন লোক যদি মরে আর আপনি যে সাপোর্ট দেন যদি নাও মারেন কে আমাদের দিন কিন্তু আপনাকে ওই একইভাবে শাস্তি পেতে হবে আল্লাহ কাউকে ছাড়বেন না পরিশেষে আবারও বলছি গুজবে কান দিবেন না পদ্মা সত্য করতে মাথা লাগবে না আবারও বলছি গুজবে কান দিবেন না যে কোনো গুজব খালি পদ্মা সত্য না যে কোনো গুজব যখন সমাজে আসবে সর্বজ্ঞানের মুসলমান হিসেবে আপনার কর্তব্য হবে সুরা হুজরাত ছয় আটটি মনে রাখা ইঞ্চা এখন ফাঁস এখন বিনা বাইনে ফাতা বাই গেল যখন কোনো খবর তোমার শুনবে তখন যাচাই করবে আর আমাদের সরকার ব্যবস্থা দিচ্ছেন নশ নির্লব্বী নম্বর ফোনে ফোন করবেন পুলিশ ধরবে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে আল্লাহ পাকা আমাদের সবাইকে দিনে হাক্কের উপর দৃঢ় থাকা তৌফিক দান করুন এবং পবিত্র কোরআন ও সৈয়া আলী সন্ত্রের জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজ আস্তাকুল্লা আলী আলকুম আলী সাহারিম